ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரெஸ்பாண்ட் ஆகிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு அறுபது வருஷம் ஆச்சு இப்போ கல்யாணத்தப்பவே வந்து அவ்வளோ ஒரு டப்பா கொண்டு வந்துருக்கல அந்த டப்பா அதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டாங்க இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது கடைசரி கேட்கக்கூடாது அப்போ தான் அவங்க கூட வாழ்வேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி விட்டுட்டான் அறுபது வயசு ஆச்சு இனி வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கேட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏமா இவ்வளோ வருஷம் கேட்கவே இல்லை ரொம்ப நாளாக கேட்க நான் ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் ஒரு டப்பா வச்சுருந்தே தெரியுமா ஆமாம் தெரியும் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா அப்படின்னு நான் நினச்சி நீ இல்லாதப்போ அந்த டப்பா திறந்து பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி பரவாயில்ல என்ன இருந்து பார்த்தேன் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு கோதுமையும் குடும்பத்தொம்பது ரூபா பணமும் இருந்துச்சு பயங்கர ஆச்சரியம் என்னது ஒரு குழந்தை இதை போய் அஞ்சு அறுபது வருஷமாக ஒழிச்சு வச்சுருந்துருக்கா இது என்ன இதுன்னு வந்து திரும்பி கேட்டான் என்ன ரீசன் என்ன ஒழிச்சு வச்சுருந்தேன் கேட்டாங்க அப்போ அதுக்கு அந்த தலைவர் சொன்னோம் அம்மா சரி பரவாயில்ல இது வருஷம் கழிச்சு கேட்டிருக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் மட்டும் சங்கடப்படக்கூடாது எப்பப்பெல்லாம் எங்கள் பாட்டி கல்யாணம் தண்ணிக்க சொன்னான் புருஷனோட சண்டைக்கு போகக்கூடாது எப்பப்பெல்லாம் அவன் புருஷன் மேலே போக போகிறதோ அப்பப்பெல்லாம் ஒரு கோதுமை எடுத்து இந்த பாட்டிலில் போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னான் அப்படியா அப்படின்னு திறந்து பார்த்தா புருஷன் கூட சந்தோஷம் சரி பரவாயில்ல ஒரு அஞ்சே அஞ்சு கோ சின்ன கோதுமை தான் இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் பரவாயில்லையே உன் பொண்ணு ரொம்ப அருமையாக இருந்திருக்கா உங்களை அஞ்சு தடவை தான் கோச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்லம்மா அது என்ன இருக்குது எங்களோட கோ கோச்சு இல்லை அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு தடவை தான் கோச்சிருக்கேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாங்க அது சரி பக்கத்து நூற்றம்பது ரூபா இருக்குது என்னென்னு கேட்டேன் நான் அது ஒன்றும் இல்லைங்க கிலோ முப்பது ரூபான்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு கிலோ கோதுமை விற்றுட்டேன் அப்படின்னா நான் ஸோ அதனால் வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் லைஃப் இது தான் விஷ் ஆல் த பெஸ்ட்